అందరికీ నమస్కారం అమ్మ పాఠశాల వీక్షకులందరికీ సాదర స్వాగతం ఈరోజు అమ్మ పాఠశాలలో భాగంగా ఈ అమ్మ మీకు నేర్పించబోతున్న పాఠం మల్టీ గ్రెయిన్స్తో సిరిలక్ ఏ విధంగా ఇంట్లోనే సులభంగా తయారు చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో నేను మీకు చేసి చాలా స్పష్టంగా చూపించేయబోతున్నానండి ఈ వీడియో ఎప్పటిలాగే మీ అందరికీ హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడుతుంది సో వీడియో అనేది చివరి వరకు చూడండి వీడియో చూసే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ మొదటిసారి అమ్మ పాఠశాల విజిట్ చేశారా అయితే తప్పకుండా ఇలాంటి చక్కని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం అమ్మ పాఠశాలని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కనున్న గంట సింబల్ని మోగిష్టం ద్వారా నేను ఏ వీడియో చేసినా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా గంటను కూడా మోగించడం మర్చిపోకండి ట్రింక్ ట్రింక్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా సాధారణంగా మనం చిన్నారులకు సెరలక్ అనేది ఆరు నెలల నుంచి వాళ్ళ యొక్క ఆహారంలో భాగంగా ఇస్తూ ఉంటాం కదండి ఏ వయసు వారికి ఏ విధమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడి సెరలక్ తయారు చేసుకోవాలో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి దాని ప్రకారం మీ యొక్క చిన్నారుల యొక్క వయసును బట్టి ఈ యొక్క సెరిలక్ని తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి సో ముందుగా ఆరు నెలల పిల్లలకైతే రైస్ ఒక కప్పు బార్లీ పావు కప్పు జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ వాము పావు టీ స్పూన్ ఏడు నెలల పిల్లలకైతే రైస్ ఒక కప్పు బార్లీ పావు కప్పు పెసరపప్పు పావు కప్పు జీలకర్ర ఒక స్పూన్ వాము అర టీ స్పూన్ ఎనిమిది నుంచి పది నెలల పిల్లలకైతే రైస్ ఒక కప్పు బార్లీ పావు కప్పు పెసరపప్పు అర కప్పు డ్రై ఫ్రూట్స్ బాదాం జీడిపప్పు వాల్నట్స్ మొత్తం కలిపి అరకప్పు రాగులు అరకప్పు జీలకర్ర ఒక స్పూన్ వాము అర టీ స్పూన్ పది నుంచి పన్నెండు నెలల మధ్య పిల్లలకైతే బియ్యం ఒక కప్పు బార్లీ పావు కప్పు పెసరపప్పు అరకప్పు డ్రై ఫ్రూట్ అరకప్పు రాగులు అరకప్పు ఓట్స్ అరకప్పు గోధుమలు అరకప్పు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ వాము అర టీ స్పూన్ సంవత్సరం దాటిన చిన్నారులకైతే పెసరపప్పు ఒక కప్పు కందిపప్పు పావు కప్పు ఎర్ర కందిపప్పు ఒక కప్పు ఇది మనకి మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటుందండి అంటే నార్మల్ ప కందిపప్పు అయితే యెల్లో కలర్లో ఉంటుంది ఇది రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది దీన్ని ఎర్ర కందిపప్పు అంటూ ఉంటాం అదేవిధంగా పొట్టు మినప్పప్పు ఒక కప్పు తీసుకున్నానండి మీరు కావాలంటే నార్మల్ పొట్టు లేని మినప్పప్పు కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ పొట్టు ఉన్న మినప్పప్పులో చాలా న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఉంటాయండి నార్మల్ మినప్పప్పు కన్నా అందుకే ఇక్కడ నేను పొట్టు మినప్పప్పు రిఫర్ చేశాను పుట్నాల పప్పు పావు కప్పు సో ఇక్కడ మనం ఐదు రకాల పప్పులు తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ ఐదు రకాల పప్పులు చిన్నారుల శరీరానికి కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ అన్నీ ఈ యొక్క పప్పుల్లో ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ మనం ఐదు రకాల పప్పులు యూజ్ చేస్తున్నాం అదేవిధంగా శరీరానికి చలవ చేయటానికి బార్లీ ఒక కప్పు చిన్నారులు తిన్న ఆహారం ఈజీగా డైజెషన్ అవ్వటానికి ఓట్స్ ఒక కప్పు ప్రోటీన్స్తో పాటు కాల్షియం రిచ్గా ఉన్న రాగులు ఒక కప్పు ఇక్కడ నేను ఎర్ర గోధుమ రవ్వ ఒక కప్పు తీసుకున్నానండి ఇది మనం జనరల్గా ఉప్మా చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇటువంటి రవ్వతో మీరు ఈ విధంగా గోధుమ రవ్వ అయినా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే డైరెక్ట్ గోధుమలు అయినా ఒక కప్పు తీసుకుంటే సరిపోతుంది గోధుమల్లో రిచ్ ఆఫ్ ఫైబర్ ఉంటుంది అది చిన్న యొక్క డైజెషన్కి చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఎర్ర గోధుమ రవ్వ ఒక కప్పు తీసుకున్నాను అదేవిధంగా రైస్ అంటే బియ్యం రెండు కప్పులు తీసుకున్నానండి ఇక్కడ నేను వైట్ రైస్ అనేది యూజ్ చేశానండి కావాలంటే మీరు బ్రౌన్ రైస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ యొక్క సెరిలక్ తయారీకి డ్రై ఫ్రూట్స్ అండి డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోవటం వల్ల చిన్నారులకి హెల్తీ వెయిట్ గెయిన్ ఉంటుంది దాంతోపాటు ఇందులో మనం వాల్నట్స్ అండ్ బాదాం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రెండు ఏం చేస్తాయంటే చిన్నారుల యొక్క మెదడు డెవలప్మెంట్కి చాలా హెల్ప్ చేయడంతో పాటు ఐక్యూ కూడా చాలా డెవలప్ అవుతుందండి స్పెషల్గా వాల్నట్స్ తీసుకోవటం వల్ల సో ఇక్కడ నేను బాదాం జీడిపప్పు వాల్నట్స్ కలిపి ఒక కప్పు తీసుకున్నాను అదేవిధంగా సెరిలక్ తయారీలో చాలా రకాల పప్పులు రైస్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అవి చక్కగా ఈజీగా డైజెషన్ అవ్వడానికి చిన్నారులకి కపం చేరకుండా ఉండటానికి జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ వాము అర టీ స్పూన్ ఇవి మనకు కావాల్సిన పదమూడు రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి 
మీరు దయచేసి వీటిని బదులు ఇంకేమైనా వాడచ్చా అని అడగద్దండి ఎందుకంటే ఈ యొక్క సెల్లాక్ని నేనైతే నా బేబీకి సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఈ విధంగానే నేను ఇంట్లోనే ఈ విధమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేసి నేను సెల్లాక్ని తయారు చేసుకున్నాను ఇది కంప్లీట్గా నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను మీకు షేర్ చేసుకుంటున్నాను నేనైతే నా బేబీకి ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడి మాత్రమే నేను సెల్లాక్ని తయారు చేసుకున్నాను ఒకవేళ దీనికి మీరు ఏమైనా యాడ్ చేయాలనుకున్నా ఇందులో ఉన్న ఏమైనా తీసేయాలనుకున్నా అది మీ యొక్క చాయిస్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది మీరు నన్ను దయచేసి వీటిని వేయొచ్చా వీటిని వేయకూడదా అని చెప్పి నన్ను అడగొద్దు సంవత్సరం దాటిన పిల్లలకైతే పదమూడు రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్తో మన సెల్లాక్ అనేది ఇప్పుడు తయారు చేసుకుని చూపిస్తాను సో మీరు ఏ వయసు వారు ప్రిపేర్ చేసిన ప్రాసెస్ అయితే సేమ్గా ఉంటుందండి సెల్లాక్ అనేది అన్ని రకాల బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ అండి ఇందులో మనకి ఐరన్ ఉంది కాల్షియం ఉంది ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి న్యూట్రిషన్స్ ఉన్నాయి డ్రై ఫ్రూట్స్ నుంచి వెయిట్ గెయిన్ వస్తుంది బేబీ హెల్దీ వెయిట్ గెయిన్ అే కాకుండా బేబీ యొక్క బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఈ యొక్క సెల్లాక్ హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడుతుంది ఇన్ని సుగుణాలు ఉన్న ఈ యొక్క సెల్లాక్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో తయారీ విధానాల్లోకి వెళ్ళిపోదామా ముందుగా ఈ యొక్క సెల్లాక్ తయారీ కోసం మనం తీసుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేసి చక్కగా కడుక్కోవాల్సి ఉంటుంది మనం తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్లో ఓట్స్ జీలకర్ర వాము ఆ మూడింటిని పక్కన పెట్టేసి మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నింటినీ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వేసుకొని రన్నింగ్ వాటర్లో వాష్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి మినిమం రెండు నుంచి మూడు సార్లు అంటే దానిపైన ఎలాంటి ధూళి దుమ్ము లేకుండా చక్కగా మనం వాష్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి సో సో ఈ విధంగా మనం వాష్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నింటినీ మీకు ఎక్కడైతే చక్కగా ఎండ వస్తుందో ఆ ఎండలో ఫుల్గా డ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఎందుకంటే దీంతో మనం పౌడర్ తయారు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అందులో ఎటువంటి చెమ్మ ఎటువంటి తడి లేకుండా చక్కగా మీకు ఎక్కడైతే ఎండ వస్తుందో ఆ ఎండ వచ్చే ప్రదేశాల్లో మీరు చక్కగా వీటన్నిటిని ఆరబెట్టుకోవాల్సి ఉంటుందండి వీటిని నేను మార్నింగ్ ఆరబెట్టాను కదండి ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నేను చెక్ చేసుకుంటున్నాను సో చూసారా ఎంత చక్కగా ఇవన్నీ ఎండిపోయాయో సో ఈ విధంగా ఫుల్గా డ్రై అవ్వాలండి ఎటువంటి వెట్ కానీ ఏమీ లేకుండా చక్కగా వీటిని మనం ఆరబెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఆరిపోయాయి కాబట్టి సో ఆరిపోయిన వీటన్నిటిని ఒక కలెక్టింగ్ బౌల్లో తీసుకుందాం సో కలెక్ట్ చేసుకున్న ఈ యొక్క ఇంగ్రీడియంట్స్లో మనం ఓట్స్ జీలకర్ర వాము వీటన్నిటిని కూడా వేసేసి చక్కగా ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి సో మిక్స్ చేసుకున్నాక ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చక్కగా వేగేటట్టు డ్రై ఫ్రై చేసుకుందామండి ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఒక మందమైన పాత్రను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే అడుగు గనక అంటితే మాడిపోతాయండి మనం తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అని సో దానికోసం ఇప్పుడు నేను స్టవ్ వెలిగించి మందమైన పాత్రను స్టవ్ మీద పెట్టి ప్రొసీజర్ అంతా అయినంత వరకు మీరు స్టవ్ని చాలా సిమ్లోనే ఉంచాలండి ఎందుకంటే ఇవన్నీ చక్కగా ఫ్రై అవ్వడానికి మినిమం ట్వంటీ మినిట్స్ అనే టైం పడుతుంది కాబట్టి మీరు హైలో పెడితే అన్నీ మాడిపోతాయి కాబట్టి సో సిమ్లోని యొక్క ప్రొసీజర్ అంతా మీరు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మనం తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నింటినీ చక్కగా షాలో ఫ్రై చేసుకోవాలండి సో ఇవి చక్కగా ఫ్రై అయ్యా లేదా మనం ఎలా తెలుసుకోవాలంటే మూడు ఇండికేషన్స్ అండి ఒకటి ఏంటంటే బాదం గోల్డెన్ కలర్లో వస్తుంది పప్పులు కూడా మంచి గోల్డెన్ కలర్ వస్తాయండి మూడో విషయం ఏంటంటే ఇది చక్కగా ఫ్రై అయితే ఇందులో మనం వాము జీలకర్ర వేసాం కదా మంచి అరోమా వస్తుందండి మినిమం ట్వంటీ మినిట్స్ అయినా మీరు ఫ్రై చేయాల్సి ఉంటుంది మరొక ముఖ్యమైన విషయం అస్సలు మాడకుండా కంటిన్యూస్గా మీరు తిప్పుతూనే ఉండాలండి ఇవన్నీ చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాయి కదా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వీటిని చల్లారి పరచాల్సి ఉంటుందండి చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే మనం మిక్సీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ చాలామంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే చల్లారకుండానే మిక్సీలో వేసేస్తారు అలా వేస్తే మొత్తం పేస్ట్ పేస్ట్లా అయిపోతుంది అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే మీరు కొంచెం ఓపిక పట్టి వీటన్నిటిని ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని ఈ విధంగా పరిచి మినిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ అయినా ఫుల్గా చల్లారిపోవాలండి ఎటువంటి వేడి కానీ లేకూడదు మీరు ఏ మాత్రం కంగారు పడి వెంటనే పొడి చేశారా మొత్తం పేస్ట్లో అయిపోతుంది ఈ యొక్క విషయాన్ని మీరు ఖచ్చితంగా మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది సో నేను ఐదు గంటలు చక్కగా వీటన్నిటిని ఫ్యాన్ కింద ఆరబెట్టేశాను ఆరబెట్టేశాక మిక్సీలో వేసేసానండి మీరు కావాలంటే మిక్సీలో వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే మీరు బయట మిల్లులో కూడా ఆడించుకోవచ్చు బట్ మిల్లులో అయితే డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేవి ఆడరండి మనం ఇంట్లోనే సపరేట్గా వాటిని గ్రైండ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మిక్సీలో చేసేసాక మీకు ఇప్పుడు పౌడర్ చూపిస్తున్నాను సో చూసారా ఫైన్గా ఎంత చక్కగా పౌడర్ అయిపోయిందో 
కావాలంటే మీరు జలడతో జల్లించుకోవచ్చు బట్ నేను చాలా ఫైన్ పౌడర్ చేశాను ఒక ఒక టెన్ మినిట్స్ దీన్ని మిక్సీలో ఉంచి ఫుల్గా పౌడర్ చేశాను కాబట్టి నాకు చాలా ఫైన్ పౌడర్ అయింది విధంగా తయారు చేసుకున్న పౌడర్ మీకు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే మీరు స్టీల్ డబ్బాలో కానీ లేదు అంటే గాజు పాత్రలో కానీ ఉంచి ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో మీరు స్టోర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఇది పాడవకుండా ఉండాలంటే మీరు ఇక్కడ పాటించాల్సిన మరొక విషయం ఏంటంటే ఇందులో మీరు ప్రత్యేకంగా ఒక స్పూన్ వాడాల్సి ఉంటుంది మీరు మాటి మాటికి స్పూన్ మారుస్తూ ఉంటే తడి తగిలి కూడా ఈ యొక్క పౌడర్ అనేది త్వరగా పాడైపోతుంది కాబట్టి స్పెషల్గా ఇది మనం చిన్నారులు కోసిస్తున్నాం కాబట్టి మీరు స్పూన్ని ఒక డెడికేటెడ్గా ఒక స్పూన్ని ఈ యొక్క పౌడర్ కోసం వదిలేయండి ఈ విధంగా తయారు చేసుకున్న పౌడర్ని మీరు ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టి జాగ్రత్తగా స్టోర్ చేసుకుంటే మూడు నెలల వరకు పాడవకుండా ఉంటుందండి సో చూసారా తాంతడవా మనకు కావాల్సిన మల్టీ గ్రెయిన్తో సరిలకు ఎంత ఈజీగా ఎంత క్విక్గా ఎంత డెలీషియస్గా ప్రిపేర్ అయిపోయిందో ఈ విధంగా తయారు చేసుకునే యొక్క సెరిలక్ని మీ యొక్క చిన్నారుల యొక్క వయసును బట్టి వాళ్ళకి పెట్టాల్సి ఉంటుందండి మరి ఏ సమయంలో ఏ విధంగా పెట్టాలి అంటే ఈ సెరిలక్ని మీరు బేబీకి బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో కానీ లేదంటే లంచ్ టైంలో కానీ మీరు పెట్టాల్సి ఉంటుందండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ యొక్క సెరిలక్ పౌడర్తో సెరిలక్ ఏ విధంగా కలుపుకోవాలో మీకు తయారు చేసి చూపిస్తాను చాలా పోషక విలువలతో కూడిందండి ఇందులో మనం మల్టీ గ్రెయిన్స్తో యొక్క సెరిలక్ మనం తయారు చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ యొక్క సెరిలక్ని రోజు ఒక్క స్పూన్ పెడితే చాలండి మీ చిన్న యొక్క టమ్మీ ఫీల్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఒక్క మీల్లోనే వాళ్ళకి ఫుల్ న్యూట్రిషన్స్ అందించిన వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి సో రోజుకి ఒక స్పూన్ పెడితే చాలు మరొక విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క సెరిలాక్ పెట్టిన రోజు మీరు ఖచ్చితంగా చిన్నాళ్ళకి పప్పు అన్నం పెట్టద్దండి కానీ మీ చిన్నాళ్ళకి బాగా గ్యాస్ ప్రాబ్లం మోషన్ ప్రాబ్లం ఉంది అన్న సందర్భంలో ఈ యొక్క సెరిలాక్ని మీరు నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను కానీ పన్నెండు నెలల లోపల ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్తో మాత్రమే ఈ యొక్క సెరిలాక్ని తయారు చేసుకోండి ఎప్పుడైతే మీ చిన్నారులు బాగా యాక్టివ్గా ఉన్నారు వాళ్ళకి పళ్ళు వచ్చేసాయి వాళ్ళు నడుస్తున్నారు డైజెషన్లో ప్రాబ్లం లేదు గ్యాస్ ప్రాబ్లం లేదు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఫుల్ యాక్టివ్గా ఉన్నారు అన్న సందర్భంలో మాత్రమే మీరు ఈ విధంగా నేను చెప్పిన పదమూడు ఇంగ్రీడియంట్స్తో సెరిలాక్ తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది బయట మార్కెట్లో దొరికే సెరిలాక్లో ఎటువంటి పదార్థాలు యూజ్ చేస్తున్నారు ఎలా తయారు చేస్తున్నారు మనకి ఎటువంటి అష్యూరెన్స్ ఉండదు కాబట్టి ఈ విధంగా ఇంట్లోనే మన చేతులతో మనం తయారు చేసుకోవటం వల్ల మనం హైజీన్ మెయింటైన్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం అట్ ద సేమ్ టైం మన పిల్లలకి మనం తయారు చేసి పెట్టడం వల్ల ఒక సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఉంటుందండి సో బయట మార్కెట్లో దొరికే సెరిలక్ కన్నా ఈ విధంగా ఇంట్లోనే హెల్దీ పద్ధతిలో తయారు చేసుకొని పెట్టండి తద్వారా మీ పిల్లల్ని హెల్దీగా ఉంచండి హ్యాపీగా ఉంచండి ఈ వీడియోకి సంబంధించి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను ఒకసారి కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నాకు తెలిస్తే మీ యొక్క సందేహాలు నివృత్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఈ సెరిలక్ పౌడర్తో సెరిలక్ ఎలా తయారు చేయాలనేది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చేసి చూపిస్తాను సో ఆ వీడియో కోసం వెయిట్ చేయండి మా పాఠశాల వీక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు తదుపరి వీడియోలో మరొక ఇన్ఫర్మేషన్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం